E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje eu vou solucionar para vocês a questão 165 da prova amarela do Enem Digital de 2020. Então vamos lá. Três pessoas, X, Y e Z, compraram plantas ornamentais de uma mesma espécie que serão cultivadas em vasos de diferentes tamanhos. O vaso escolhido pela pessoa X tem capacidade de 4, de, de 4 decímetros cúbicos. O vaso da pessoa Y tem capacidade de 7 centímetros cúbicos e o da Z tem capacidade igual a 20 litros, então 7 mil centímetros cúbicos e 20 litros. Após um tempo do plantio das mudas, um botânico que acompanha o desenvolvimento delas realizou algumas medições e registrou que a planta que está no vaso da pessoa X tem 0,6 metros de altura. Já as plantas que estão nos vasos de Y e Z têm respectivamente alturas medindo 120 centímetros e 900 milímetros. O vaso de maior capacidade e a planta de maior altura serão respectivamente os. Então o que, que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que é a planta mais alta e qual que é o vaso maior. Como que a gente faz isso? Gente, ele me deu unidades diferentes. Eu simplesmente coloco todos na mesma unidade e assim eu consigo descobrir. Então aqui, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e litro, coloco tudo em litro. Aqui, metros, centímetros e milímetros, coloco tudo em centímetros. Fica mais fácil. Então vamos começar com a altura. A altura é mais fácil, então vamos descobrir primeiro qual que é o mais alto. X é igual ao quê? É igual a 0,6 metros. Então 0,6 metros. Quanto que é 0,6 metros em centímetros? Vamos transformar tudo em centímetro que é mais fácil. Quanto que é 0,6 metros em centímetros? 0,6 metros em centímetros é 60 centímetros. Beleza, vamos para o Y. O Y tem o quê? Tem 120 centímetros. Opa, então esse aqui a gente já sabe que é 120 centímetros. Por enquanto é o mais alto. Beleza, vamos para o Z. Quanto que o Z tem de altura? O Z tem 900 milímetros. Quanto que é 900 milímetros em centímetros? É igual a 90 centímetros. Só dividir por 10. Então a gente tem 90 centímetros, 120 e 60. Qual que é o mais alto? Responda aí para mim, eu sei que você sabe. Obviamente o mais alto é o Y. Então a gente já sabe qual que é a planta mais alta. A gente sabe que a planta mais alta é Y. Beleza, o que, que a gente quer saber? A gente quer saber o vaso de maior capacidade e a planta de maior altura. Então se a planta de maior altura é Y, o que a gente já sabe? A gente já sabe que é D. Por quê? Porque a D é a única que tem Y como a planta mais alta. Então a gente já matou o exercício aqui. A gente já sabe, por isso... Começamos com a altura. A gente já matou aqui que Y é a planta mais alta, portanto a alternativa D é a correta. Só que como eu sei que vocês querem saber a comparação entre esses outros três, vamos comparar. Vamos comparar, então vamos lá. Capacidade, tá? Mas o exercício a gente já sabe que é a resposta é a alternativa D. Então vamos lá. Eu quero saber quanto que é 4 decímetros cúbicos em litros. Eu sei que 1 um decímetro cúbico ele equivale a 1 um litro. Portanto, x é igual a 4 litros. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho centímetros cúbicos. Eu sei que 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, portanto, também. Então aqui eu tenho 7.000 centímetros cúbicos, portanto, y vai ser igual a 7 litros. Beleza? E aqui eu tenho 20 litros na z, então z é igual a 20 litros, já está em litros. Portanto, Z é o que tem mais capacidade, justamente o que está aqui, maior capacidade, maior altura. Então a gente fez isso justamente para conseguir resolver antes. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. E é claro, deixe aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.